வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இப்போ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்த இந்திய அரசியலமைப்போடைய இப்போ இரண்டாவது வீடியோவை போடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரோ வீடியோ இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பற்றி போட்டிருப்பேன் அதை பார்க்கணுன்னா பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அதே போல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேல்யூபுள் க இதெல்லாம் நான் வந்து வரவே கமெண்ட்ஸ்லாம் வரவே இருக்கிறேன் அதே போல் இந்த இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் கேளுங்க இதில் நான் சொல்லக்கூடிய மின் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் முக்கியமானது இப்போ குரூப் டிவி காணவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா ஆறுலேருந்து எட்டு கேள்வி வரைக்கும் இது கேட்குறாங்க ஆறுலேருந்து எட்டு கேள்வி முக்கியமான கேள்விகள்லாம் இதுலேருந்து தான் கேட்குறாங்க அப்படிங்குள்ள இது படித்து வச்சுங்க இப்போது ஒரு ஸ்டேட்டு இப்போ வந்து நம்ம டிபிஎஸ்பியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டிபிஎஸ்பிங்கிறது எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னா ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்தாங்க ஐரிஷ்னால் ஸ்பானிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறாங்க ஸ்பானிஷ் ஐரிஷ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதை வேறுபாடுகளை பார்த்து வச்சுங்க ரெண்டு பேராக சொல்கிறாங்க அது இப்போது இது எந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்து எந்த ஆர்டிக்கல் வரைக்கும் இருக்குன்னா முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒரு வரைக்கும் இருக்கிற ஆர்டிக்கலில் வந்து இந்த டிபிஎஸ்பி டிபிஎஸ்பியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கும் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னால் நீங்கள் சட்டத்தின் மூலமாக எதே இருந்தாலும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கேஸ் போட்டு அதை பெ பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போ இந்த ஆர்டிக்கலில் இருக்கிறத எதை வச்சு நீங்கள் கேஸ் போட்டு நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் இதுக்கான சட்டம் இயற்றுறதுக்கான உரிமை வந்து இந்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட அந்த டிபிஎஸ்பிங்கிறது கொடுத்துருக்கு அதே போல் நீங்கள் வந்து ஒரு கேஸ் போட்டு இதுலேருந்து ஜெயிக்கிறது இதில் வந்து போட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிறத வச்சு எனக்கு வந்து இப்போ இப்போ ஒரு எது உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்களேன் எனக்கு வந்து கம்மியான ஊதியம் கொடுக்குறாங்க அதை போல் நாங்கள் ஊதியம் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து நான் டிபிஎஸ்பி காட்டி நான் கேட்டேன்னா அது எனக்கு கிடைக்காது என்ன காரணம்னா அது சொல்லியிருக்காங்க இது போல் நீங்கள் வந்து குறைந்த ஊதியம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க லஞ்சு அதுக்கான நீங்கள் வேல்யூபலான இதை கொடுத்தா தான் அது கிடைக்கும் அது வந்து நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் போய் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு ஊதியம் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும் அந்த எந்த நீங்கள் வேலை பார்க்குற நிறுவனம் அது போல் தான் இது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்டிக்கலை முக்கியமாக பார்க்கணும் இதில் இருக்கிற அந்த ஆர்டிக்கல்னா என்ன என்னங்கிறத பார்க்கணும் முப்பத்தி ஆறுனா ஒரு ஸ்டேட்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறாங்க முப்பத்தி ஆறு ஆர்டிக்கல் அதை மட்டும் தெரிஞ்சு விட்டு போதும் இப்போ முக்கியமான ஆர்டிக்கல் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து முப்பத்தி ஒன் ஒன்பது ஏ அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது குறிச்சு வச்சுங்க இதை வந்து நோட் பண்ணி நிச்சயமாக இது போல் இதில் இருக்கிற ஆர்டிக்கல் எல்லாமே முக்கியம் முப்பத்தி ஒம்பது ஏ அப்படின்னா ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ரீகல் ரைடுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்குன்னா அனைவருக்கும் சம உரிமையான ஒரு சட்ட அந்தஸ்து அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு வந்து இலவச சட்ட உதவியும் சொல் செய் செஞ்சு ஒரு கவர்மெண்ட் செஞ்சு தரணும் இப்போ ஒரு குற்றவாளி இருக்காருன்னா அவர் இவ்வளோ பெரிய குற்றம் செஞ்சாலும் அவருக்கு வந்து வக்கீல் வாதாடுறதுக்கான இலவச ஒரு அவருக்கான ஒரு நியாயமான கோரிக்கையாக அவர் கொடூரமான கொலை செஞ்சவனாக கூட இருப்பான் ஆனால் கவர்மெண்ட்டே அவங்களுக்கு நிறைய இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வக்கீல் அமைத்து தரும் இது வந்து எதுக்குன்னா அவங்களுக்கும் சமமான ஒரு இது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க குற்றவாளியாக இருந்தாலும் அது நிரூபிக்கப்படுற வரைக்கும் இவங்க வந்து ஒரு வக்கீலை வந்து ஏற்பாடு செஞ்சு தருவாங்க இது போல் வந்து தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் செஞ்ச வழக்குலையும் அது போல் அந்த அக்மல் வழக்கில் கூட செஞ்சு தந்திருக்காங்க கவர்மெண்ட்டு அது போல் முக்கியமான வழக்குகள்லாம் இது போல் கிளியர் லீகல் ரேட்லாம் தராங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்டிக்கல் நாற்பது சொல்கிறாங்க ஆர் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ராஜ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாற்பது ஆர்டிக்கலை வச்சு தான் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எழுபத்தி மூணாவது சட்டத்திட்டம் எழுபத்தி நாலாவது சட்டத்திட்டம் வந்தது இந்த எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலு என்னென்னா எழுபத்தி மூணாவது சட்டத்திட்டம் எதுக்காக கொண்டு வராங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ்ஜுக்கான சட்டத்திருத்தம் பஞ்சாயத்து ராஜ் இப்போதைக்கு இருக்குதுல்ல அதுக்கான சட்டத்திருத்தம் அதே போல் எழுபத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தம் எதுக்குன்னா இந்த இந்த மெட்ரோபாலிசிட்டன் சிட்டி அது போல் இருக்குது இல்லை அவங்களுக்காக ஒரு நகர நகராட்சி அந்தஸ்துக்கு நகராட்சிகளுக்கான வந்தது இந்த எழுபத்தி மூணாவது சட்டத்திட்டம் பஞ்சாயத்துக்காக வந்தது எழுபத்தி மூணு இந்த நகராட்சிகள் அது போல் இருக்கிறதுக்குலாம் வந்தது எழுபத்தி நாலு சொல் சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ்ஜை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த நாற்பத
அது போல் எல்லாம் சே ஒருத்தவங்களுக்கு சேவை செய்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு உரிமை உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த நாற்பது உணவு லாட்ரி அவ்வளோதான் இதை பற்றி எங்கே வேணால் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு உரிமை உள்ளது அதே போல் ஒருத்தவங்களுக்கு கற்று கொடுக்கறதுக்கும் உரிமை இருக்குது அது போல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யாருக்கு வேணாலும் உதவி பண்ணுறதுக்கும் இது நாற்பத்தி அடுத்தது வந்து இது வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது வந்து இந்த மகப்பேறு கால விடுமுறை தராங்கள்ல இப்போ கூட தந்திருக்காங்க ஆறு மாதம் வரைக்கும் ஒரு வருஷம் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அவங்களுக்கு தம் இப்போ தனியார் துறையிலையும் அதுபோல் தராங்க ஆனால் அவங்களுக்குலாம் சம்பளம் தர மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் தருணி தனியார் துறையோட இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டாரில் ஒரு டீச்சர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பத்து மாத விடுப்போட அவங்களுக்கு வந்து சம்பளத்தையும் தருவாங்க புரியுதுங்களா இப்போ பத்து மாதம் விடுப்பும் தருவாங்க அதோட சம்பளத்தையும் தருவாங்க அதுவே நீங்கள் தனியார் இதில் வந்து இன்னி வரைக்கும் கூட அது போல் மகப்பேர் விடுமுறைக்கு நீங்கள் வந்து சம்பளம் தர்றதுலாம் கிடையாது ஆனால் அது வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்டு செக்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கான இது உண்டு இப்போதைக்கு புரியுதுங்களா அதை தான் சொ அது சொல்கிறது தான் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு அவங்களுக்கு இங்கே மகப்பேறு உதவி பற்றி தான் நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிக்கலை கொட்டி நோட் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது வந்து நாற்பத்தி மூணாவது ஆர்டிக்கல் வந்து லவ்விங் லிவிங் வேஜ் ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஒருத்தவங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை தர தர சொல்லக்கூடியது தான் இது அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க விலைக்கேற்ற ஊதியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தவங்க என்ன இந்த வேலை செய்கிறாங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வேலை செய்கிறாங்கன்னா அவங்க ஐநூறுரூவா சம்பளம் தரணும் சம்பளம் தரணும் அதை பற்றி சொல்கிறது அந்த நாற்பத்தி மூணு லிவிங் வேஜஸ் ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை குறித்து வச்சுக்கிங்க அடுத்தது நாற்பத்தி மூணு ஏ ஒருத்தவங்க வந்து இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கான தற்காப்புகள் அவங்களுக்கான ஒரு அவங்க வந்து இப்போது ஒரு கால் உடஞ்சிச்சு கை உடஞ்சிச்சு அவங்களுக்கான வந்து மருத்துவ செலவுகள்லாம் அவங்களே பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு பற்றி சொல்கிறது வந்து நாற்பத்தி மூணு ஏ இது இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி சொல்லுது மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தொழிற்சாலையில் எப்படி இருக்கணும் தொழிற்சாலையில் அவங்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்புலாம் உறுதி செய்கிறதா இருக்கணுங்கிற சொல்கிறது தான் பாதுகாப்பு உறுதி சொல்கிறது சொல்கிறது தான் நாற்பத்தி மூணு ஏ அப்படிங்கிறது அடுத்தது நாற்பத்தி மூணு பி இது முக்கியமானது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எத்தனாவது சட் சட்ட திருத்தனை தொண்ணூற்றி ஏழாவது சட்ட திருத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஏற்படுத்துகிறாங்க இதுக்கான இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பாங்க கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு காந்திய கொள்கை பொழி இதை வந்து இந்த டிபிஎஸ்பியில் சேர்த்துருப்பாங்க இப்போது இந்த தொண்ணூற்றி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் அமெண்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை உருவாக்குறதுக்காக இது எந்த ஆண்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இது முக்கியமாக இதை குறித்து வச்சுக்கிங்க இது படி தான் நாற்பத்தி மூணு பி இது வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்ததுனால இந்த நாற்பத்தி மூணு பிங்கிற ஒரு இடை சொ இடையில் சொருகுனது தான் இது நாற்பத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதில் வந்து த ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி இப்போது நாற்பத்தி நாலு இது முக்கியமானது நாலு நாலு நேம வச்சுக்கிங்க நாற்பத்தி நாலு இந்த நாற்பத்தி நாலு எதுக்கு சொல்கிறதுனா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் ஃபார் ஆல் சிட்டிசன் எல்லாருக்குமான ஒரு சிவில் கோடு சிவில் இப்போ வந்து இந்து இந்து சட்டம்னு ஒன்று இருக்குது கிறிஸ்டின் சட்டம்னு இருக்குது கிறிஸ்டின் திருமண சட்டம்னு இருக்குது முஸ்லீம் திருமண சட்டம்னு இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரிபிள் தலாக்னு ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கும் அப்படின்னா எதுக்காகனா அவங்களுக்கான மத சட்டங்கள்லாம் இருக்குல்ல அது போல் இல்லாமல் எவ்ரி சிட்டிசன் எல்லா குடிமகனுக்கும் ஒரே சட்டத்தை மாறணும் சட்டம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் ஒரு குலை செய்கிறான்னா அவனுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே தண்டனை தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த நாற்பத்தி நாலு முக்கியமாக நாங்கள் வச்சுங்க யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு அனைவருக்குமான சட்ட ச சட்ட சட்டத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது அவனே அனைவருக்குமான சமமான சட்டத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் வந்து நாற்பத்தி நாலு முக்கியமாக இதை முக்கியமாக இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது நாற்பத்தி அஞ்சு இது வந்து இதுவும் முக்கியமானது தான் நாற்பத்தி அஞ்சும் குறித்து வச்சிங்க முக்கியமாக குறித்து வச்சிங்க நாற்பத்தி அஞ்சு எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா இயர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆறுலேருந்து பதினாலு வயசு உருப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கல்வியை தரணும் அவங்களுக்கான சுகாதாரத்தை தரணும் அவங்களுக்கான எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது சொன்னது தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் பதினா இல்லை நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு டி ஆர்டிக்கல் நாற்பத்தஞ்சு சரத்து நாற்பத்தஞ்சு இப்போது
ஆறுலேருந்து பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கல்வி தர்றதை பற்றி தான் இந்த ரைட் டு எஜுகேஷனுங்கிறத ஒரு இது வந்தது எண்பத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் அமெண்ட்மெண்ட் எயிட்டி செவன் இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க இப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதை என்ன மாற்றிட்டாங்கன்னா ஜீரோ டு சிக்ஸு ஒரு வயசுலேருந்து ஆறு வயசு வரைக்கும் இருக்குதுல்ல அவங்களுக்கான அந்த உரிமையை கொடுத்துட்டாங்க இப்போதைக்கு அவங்கள கேர் பண்ணுறது அவங்களுக்கான எஜுகேஷனை வந்து உதிரி உறு உறுதிப்படுத்துறது இதெல்லாம் வந்து ஜீரோ டு ஒரு வயசுலேருந்து ஆறு வயசு வரைக்கும் மாற்றிட்டாங்க இப்போதைக்கு அடுத்தது நம்ம சொல்லக்கூடியது இந்த ஷெட்யூல் கேஸ்ட்டு ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் அவங்களுக்கான எஜுகேஷனு அவங்களோட அவங்களுடைய எஜுகேஷன்லாம் உறுதிப்படுத்துறதுக்காக கொடுத்துறது தான் இந்த நாற்பத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது சரத்து சரத்து நாற்பத்தி ஆறு எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் அதர் அதர் வீக்கர் செக்ஷன் இந்த நலிவடைந்த பிரிவினருக்கான அவங்களுக்கான சமூக முன்னேற்றம் அதை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் இது எஸ்சிஎஸ்டிக்கான சமூக முன்னேற்றம் வீக்கர் செக்ஷனை பற்றி சொல்கிறது தான் அவங்க சமூகம்னா அவங்களுக்கு ஊதியம் அவங்களுடைய கல்வி இதெல்லாம் உறுதிப்படுத்துகிறதா இருக்கணும் இது வந்து நாற்பத்தி ஆறு இதையும் குறித்து வச்சுக்கிங்க இப்போது நாற்பத்தி ஏழாவதுக்கு வருவோம் நாற்பத்தி ஏழு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த்தை பற்றி சொல்லுது பப்ளிக் சுகாதாரத்தை பற்றி சொல்லுது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சுகாதாரமாக வாழறதுக்கும் அவங்களுக்குடைய உணவில் சரி வகித உணவு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து பற்றாக்குறை உணவு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம உலக அளவில் பார்க்கக்குள்ள நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீனு அது போல் அயோடின் அந்த லெவல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து சரியாக கிடைக்க மாட்டேது இந்தியாவில் அதை பற்றி சொல்கிற அது அது போல் விஷயங்கள்லாம் வந்து அரசு கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இந்த நாற்பத்தி ஏழாவது ஆர்டிக்கல் இது நாற்பத்தி ஏழாவது ஆர்டிக்கல் இதை பற்றி தான் சொல்லுது பப்ளிக் ஹெல்த்தை பற்றி சொல்லுது புது சுகாதாரத்தை பற்றி சொல்கிறது தான் நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி பற்றியே சொல்லுது இது வந்து எதுக்குன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பசு வதை தடி தடுப்பு சட்டம்லாம் கொண்டு வந்தாங்கள்ல பசு எல்லாம் வதக்கக்கூடாது அது போல் நான் அக்ரிகல்ச்சரை வந்து உயர்த்தணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரினா இந்த மாடுகள் கால்நடைகளை பற்றி அவங்க அதோடய இதை உயர்த்துறதுக்காக இருக்கிற விஷயம் இந்த நாற்பத்தி எட்டு இந்த நாற்பத்தி எட்டு ஏ ஒன்று கொண்டு வந்துருப்பாங்க அது எதுக்குன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அண்டு ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ வந்து எண்பத்தி ஆறாவது சட்டத்தை எண்பத்தி ஆறில் வந்து ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த ஃபாரஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் காக்கிறதுக்காக என்விரான்மெண்ட் ஆக்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அது போல் இதெல்லாம் பண்ணணும் ஒரு கவர்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறது நாற்பத்தி எட்டு ஏ நாற்பத்தி ஒன்று வந்து நம்ம நம்மளுடைய தேசிய சின்னங்களை பாதுகா தேசிய சின்னங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பாசு பாதுகாக்கிறது சொல்கிறது நாற்பத்தி ஒம்பது இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது முக்கியமானது தேசிய சின்னங்கள்லாம் புராதன சின்னங்கள்லாம் பாதுகாக்கிறது இப்போ தஞ்சை பெரிய கோயில் இருக்குது அது போல் வந்து முக்கியமான அந்த திருவள்ளுவர் சிலை அது போல் இருக்கிறத தேசிய பாரம்பரிய சின்னங்கள்லாம் வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் ஐம்பது வந்து சட்டத்துறையும் நிர்வாகத்துறையும் பிரிக்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னா செப்ரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செப்ரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எஜு எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தி ஒன்று தான் வந்து ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அண்டு செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறாங்க உலக அளவில் ஒரு அமைதியும் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இதையும் வந்து நிலைநாட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இந்த ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ தான் வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தனி மனித கடமைகள் அப்படின்னு சொல்லி அது அது தனியாக வருது அதை பற்றி நம்ம அடுத்த இதில் வீடியோவை பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த டிபிஎஸ் ஃபீட்டில் இருக்க ஆர்டிகல்ஸ்லாம் சொல்லிட்டேன் இது அப்படியே ஒரு ரிவிஷன் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு நீங்கள் கொச்சு வச்சுக்கிங்க முப்பத்தி ஒம் முப்பத்தி ஒம்பது ஏழுலேருந்து முக்கியமான இது ஆரம்பிக்குது இந்த முப்பத்தி ஒம்பதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ரீ ரைடுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த முப்பத்தி ஒம்பது ஏ எல்லாம் நிறைய கேள்வி நிறைய எக்ஸாம்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் முப்பத்தி ஒம்பது ஏ அப்படின்னா என்னென்னு கேட்பாங்க அதிகமாக கேட்பாங்க இது என்னென்னா ஃப்ரீ லீகல் எய்டு அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீ லீகல் எய்டுனா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து சட்டம் இலவச சட்ட உதவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இலவச சட்ட உதவி ஃப்ரீ லீகல் எய்டு அப்படின்னு கொடுத்து வச்சிங்க நான் முப்பத்தி ஒம்பது ஏ முப்பத்தி
முக்கியமாக சொல்லியிருக்கேன் முப்பத்தி ஒம்பது ஏ நாற்பது நாற்பது வந்து பஞ்சாயத்து பற்றி சொல்கிறது அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்று வந்து ரைட் டு ஒர்க்கு ஒருத்தவங்களை வந்து வேலை செய்வதற்கான உரிமையை சொல்கிறது தான் ரைட் டு ஒர்க்கு சொல்கிறது தான் வந்து நாற்பத்தி ஒன்று இதையும் குறித்து வச்சுக்கிங்க முக்கியமானது நாற்பத்தி ரெண்டு அடுத்து சொல்கிறேன் ப்ரொவிஷன் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஹியூமன் கண்டிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அண்டு மேட்டர்னிட்டி லீஃப் அந்த மேட்டர்னிட்டி லீஃப்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கேன் மகப்பேர்வு மகப்பேர்வு கால விடுமுறையை பற்றி சொல்கிறது வந்து இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிக்கலு அடுத்தது நாற்பத்தி மூணு லிவிங் வேஜஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க லிவிங் வேஜஸ்னால் அவங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை ஒரு வேலை செய்கிறாங்கன்னா அவங்க குறைஞ்சபட்ச ஊதியத்தை தரணும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நாற்பத்தி மூணாவது ஆர்டிக்கலு நாற்பத்தி மூணு ஏ எதுக்காக சொல்கிறதுன்னா ஒர்க்கர்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கான பாதுகாப்பு உறுதி செய்கிறது தான் வந்து நாற்பத்தி மூணு ஏ அவங்களுக்கான பாதுகாப்பு அவங்களுக்கான இலவச மத்து உதவி இதை பற்றி சொல்கிறது வந்து நாற்பத்தி மூணு ஏ முக்கியமாக குறித்து வச்சுங்க நாற்பத்தி மூணு ஏ நாற்பத்தி மூணு பி தான் வந்து இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை உருவாக்குனது நாற்பத்தி மூணு பி அது வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அடுத்தது நாற்பத்தி நாலு இது முக்கியமானது யூனிஃபார்ம் சிமில் கோடு அனைவருக்கும் சமமான உரிமை சமமாக இருக்குது நாலு நாளும் சமமாக இருக்குது அதனால் யூனிஃபார்ம் சிமில் கோடு எல்லாருக்குமான ஒரே வகையான இந்த சட்டம் சட்டங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வேறுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து நாற்பத்தி மூணு ஏ அது நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு சாரி நாற்பத்தி நாலு அடுத்தது நாற்பத்தி அஞ்சு இது வந்து இயர் இயர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பற்றி தான் வந்து நம்ம நான் எண்பத்தி ஏழாவது சட்டத்திட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் அடுத்தது வந்து நாற்பத்தி ஆறு வந்து எக்கனாமிக் இந்த நலிவடைந்த பிரிவுக்கான அவங்களுடைய கல்வி அவங்களுடைய ஊதியம் அவங்களுடைய இதெல்லாம் உயர்த்ததுக்காக எஸ்சி எஸ்டிக்காக சொல்லியிருக்கிறது நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழாவது வந்து சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா டியூட்டி ஆஃப் தி ஸ்டேட் டு ரைஸ் தி நியூட்ரிஷன் லெவல் இந்த ஆல்கஹால் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நல்ல நியூட்ரிஷனான குழந்தைகளுக்கு நியூட்ரிஷன் அது போல் பெரியவர்களுக்கான அவங்களுக்கு உணவில் வந்து சரிவிகித உணவுலாம் பற்றி சொல்லக்கூடியது நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அந்த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இந்த பசு உதவி தர சட்டம் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கள்ல இந்த பசு இதெல்லாம் காக்கிறதுக்காக சொல்கிறது தான் இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு ஏ வந்து எதுக்காகன்னா நம்மளுடைய புராதன சின்னங்களை காப்பதுக்காக நாப் இந்த ஏ பி அப்படின்லாம் வர்றதெல்லாம் நேமம் வச்சுங்க முக்கியமாக இதெல்லாம் நேமம் வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி எட்டு ஏ அப்படி எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளுடைய பழம்பெருமைகள்லாம் பாதுகாக்கணும் பழைய அந்த சின்னங்கள்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு தான் அந்த சொல்கிறது தான் இது அதில் போய் கல் எறியுது சில இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதில் போய் கீழ்கி வைக்கிறதுலாம் இருக்கும் பண்ணுவாங்க நம்ம புராதன சின்னமாக இருக்கும் அது அது வந்து யுனிவர்சிட்டியில் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அங்கே போய் என்னென்னா இவன் போய் அங்கே எழுதுறது கரு அந்த சாக் பீஸை எடுத்து எழுதுறது அவன் பேர் எழுதிட்டு வருவான் இது போல் வேலைலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த நாற்பத்தி எட்டு ஏ இப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது ஏ வந்து எது நாற்பத்தி ஒம்பது எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் நேஷ்னல் ஹெரிட்டேஜ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐம்பது வந்து இந்த ஜுடிஷரியும் அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவும் பிரிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நிர்வாகத்தையும் நிர்வாகத்துறையும் ஜுடிஷரி சட்டத்துறையும் பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தி ஒன்று வந்து அமைதியை நிலைநாட்டுறதுக்காக உலக அமைதியை நிலைநாட்டுறதுக்கான ஐம்பத்தி ஒன்று இதுதான் இது முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் டிபிஎஸ் இதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இது போல் அடுத்தடுத்த